ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് സ്ലോക്സ് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ പോർഷൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് കെനോൺ ക്യാമറയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം ഏത് ബ്രാൻഡ് ക്യാമറയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കെനോൺ ക്യാമറയുടെ മെനു ആണ് അതുപോലെ സോണി ക്യാമറകളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഔട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത കെനോൺ ക്യാമറകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിക്കോണിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും കെനോണിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കെനോണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഡി ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോപ്രോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റിയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എ ടി ഡി ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡയൽ ക്യാമറയുടെ ഡയൽ വീഡിയോ മോഡിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെനുവിൽ ആദ്യത്തെ മെനുവിലെ നാലാം നമ്പറിലേക്ക് വരിക നാലാം നമ്പറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം വീഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള മൂവി റെക്കോർഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നിക്കോണിൻ്റെ ചിലപ്പം വേറൊരു മെനുവിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു കാണാൻ സാധിക്കും തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മെനു അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ എം മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്കൊരു മെനു കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ മെനു നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കനോൺ എ ടി ഡിയിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഫോർ സെക്കൻഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് എം പി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എം പി ഫോർ മാറ്റി എം ഒ വി ആക്കാം എം ഒ വിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എം പി ഫോറിൽ മാത്രമേ എ ടി ഡി പോലുള്ള ക്യാമറകളിൽ എം പി ഫോറിൽ മാത്രമേ സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സ്ലോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഫ്രോ സ്ലോ മോഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണുകളിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ സി വൺ ഇടും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതായത് സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ സി ടു ഇടും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും മെനുവിൽ പോയി മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സി വൺ സി ടു ഒക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒരു വർഷ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചാനലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് എം പി ഫോർ എം ഒ വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്ക് അതിൽ എം പി ഫോറ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എ ടി ഡി ക്യാമറകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാനൻ്റെ ഒരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിൽ വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഡി എക്സിൽ മാത്രമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അതിന് താഴെയുള്ള നമുക്ക് ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ഫോറിലും ഉണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ള ക്യാമറകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡാണ് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ സെവൻ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡാണ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കനോൺ ക്യാമറകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കൂടിയ ക്യാമറകളല്ല കനോണിൻ്റെ കൂടിയ ക്യാമറകളിലേ ഉള്ളൂ സോണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹ
ओके अब एम बी फोर पाया मतमे ऑप्शन नमुक कौन निर्क डॉट्ठ एम ओ बी नमुक आ ओप्शन कल चल हई एंड क्याम अब मार्क् फोरलो वन डी एक्सलो चल एम ओ बी सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड षूट पाँ या डी अलग अगर ताड़े आंजिल क्याम पर नईकोण सेंम तेज विश्वास मेनुवल चे व्यत पशे फ्रेम रेट ऑलमोस्ट सें चल ट्वेंटी फाइव फ्रेम पर सकेंडु नाम अब इधर नाम सेलक्ट नमुक रू मूवी रिकॉर्डिंग ऑप्शनसु एन टी एस पी ए एल ऑप्शनसु पी ए एल इट कमु ट्वेंटी फाइव फ्रेम पर सकेंड कैसी षूट यूट्यूबिल अप्लोड पशे टी वील के वरान पिपाया पी ए एल षूट प्री पी वी वरू अव पशे या यूट्यूब मतमेंट पी ए एलो एन टी एस इटा प्रश्न पशे नमुक सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड कन टी एस इटा नमुक सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड कू अब अगे वीडियो ना षूट अब नमुक ना वीडियो यानी तेरटी फ्रेम पर सकेंडन जस्ट नि का अगर प्रोपर्टी नमक नोक तेरटी फ्रेम पर सकेंड वीडियो प्रोपर्टीस डीटेल नोक फ्रेम रेट ट्वेंटी नयन पॉइंट नयन सवन नमुक का अब या बेचल संसा सीन ई वीडियो निणुमा अब नोर्मल क्यों नो तेरटी फ्रेम पर सकेंड षूटू स्लो मोशन पर्षन पर कुछ बास्कट बोल कर्षन अब इं ना वीडियो नोकिया नोर्मल रीतील स्लो मोशन अल ओके अब अगर मू ना क्लिप या षूटें स्लो मोशन सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड ओके या अड़े प्रीमियर प्रो ओपन चयद प्रीमियर प्रो अलग ऐसा सोफ्टवेर इच्छी पड़े वर्षन आनेपोल अलग ऐडियो एडिटिंग सोफ्टवेर वेर्षन नि नोक ईर ओप्शन चल मेनु क्यों व्यतु प्रीमियर प्रो टू तौस नयन या यूस टू तौस नयन एयटीन यूस आलका एडिटिंग टाबल वे अब वरण निर्बंध पशे अदान कुछ प्रिफर प्रिफरबल एडिटिंग टाबल वे टाइम लाइन एपयो क्यों नमुको याद वे वीडियो चेजिया वीडियो वीडियोग्राफी बेसीक्स चीडियो अब अब कंकाना टाइम लाइन एंान सीक्वेंस अब जस्ट अब का श्रमिक अंशेव नमुक इवे टाइम लाइन क्रियेट ओके अब ना टाइम लाइन फ्रेम लाइट फ्रेम रेट अब ना वीडियो क्लिपि और फ्रेम रेट अब ना आदमी डिसेड ना टाइम लाइन फ्रेम रेटे ना नोर्मल संसा पर्षन वीडियो आसा पर्षन फ्रेम रेट सेंम तेज टाइम लाइन फ्रेम रेट कीप अब या संसा पर्षन षूट तेरटी फ्रेम पर सकेंडा अब टाइम लाइन तेरटी फ्रेम पर सकेंड रूचा ओके अब ना सिक्सटी फ्रेम पर सकेंडल पीड़ कड़क अब ट्वेंटी फोर फ्रेम पर सकेंडल नोर्मल पर्षन षूटे टाइम लाइन ट्वेंटी फोर फ्रेम पर सकेंड श्रद्धि अब वेस नर्टी फ्रेम पर सकेंडो अलग ट्वेंटी फोर फ्रेम पर सकेंडो षूटे ना वीडियो फुले स्लो मोशन ऐसी बेडिंग हईलट्स वीडियो अगर आर टाइम लाइन ऐसा अब फ्रेम रेट ना पर निर्टी फ्रेम पर सकेंड वीडियो जस्ट डयरेक्ट इोट ड्रैग आ ड्रोप कॉटोमाटिकली ना वीडियो क्लिपि फ्रेम रेट इवे वरू पशे ना आदमी सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड वन ट्वेंटी फ्रेम पर सकेंड वलच ना नोर्मल संसा फ्रेम रेट नाम वलच ओके टाइम लाइन मैटी निवश्यम क्लिप नमुक वलच फॉर एक्सापि या नमें संसा वीडियो या जस्ट वलचु ओके अब इंपोर्ट्डी का फैल अब ऑटोमाटिकाइट वनुत टाइम लाइन एल क्रियेट आई सीक्वेंस क्रियेट आई अब इन फ्रे ना टाइम लाइन फ्रेम रेट पर तेरटी फ्रेम पर सकेंड सें ना वीडियो ते ओके अब या सीक्वेंस डिलीट इन नमक सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड डिलीट अल इटा अब सिक्सटी फ्रेम पर सकेंड ना टाइम लाइन वे पे ना टाइम लाइन फ्रेम रेट तेरटी फ्रेम पर सकेंड कम ना टाइम लाइन स्पीड को तेरटी फ्रेम पर सकेंड या डिलीट नमक वे नमुक अलग एने तेरटी फ्रेम पर सकेंड टाइम लाइन क्रियेट नोक अभी या फल्स न्यू एप्शन चंद सीक्वेंस ऑप्शन सेलक्टू नमक एच डी बी एप्शन अब चंद कम फ्रेम रेट हई डेफिशन वीडियो आने हई डेफिशन अलग जस्ट एच डी वीडियो मतलब आ ओप्शन नमुक सेलक्टा सवेंटी पी सी अब वन एटी पी सी 
ഞാൻ എന്തായാലും വൺ എ ടി പി തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു സീക്വൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റായി ഈ സീക്വൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വലിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിടാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിട്ടിട്ട് സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് വലിച്ചിടാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാം പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ സീക്വൻസിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു ഇപ്പോൾ വലിച്ചിടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനൊരു വാണിങ് കിട്ടും അതായത് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് പ്രീമിയർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ലൈനിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ വേണം അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ലോ ഇത് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനക്കണക്കായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുക അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈം ലൈനിലെ സിക്സ്റ്റി ക്ലിപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഉള്ള ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിന് റീസൺ എന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോറി ആ ഈക്വൽസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ക്ലിപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമുക്ക് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ആ ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് ഫ്രെയിം മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ഉള്ള ഒരു ടൈം ലൈൻ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇടുങ്ങി ആണ് നമ്മളെ ഫ്രെയിംസ് അതിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ആക്കുക അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻ
ഒരു പത്ത് പേർക്കുള്ള സീറ്റായിരിക്കും എല്ലാ മാസവും ഉള്ളത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ചെറിയൊരു ഫീ മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും വീഡിയോയുടെ താഴെ അതിനുള്ള ഫോം കാണും ജനുവരി മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കാം അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടെ വിളിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരും വിളിച്ചില്ല എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പുറകെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജനുവരി മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ലാഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറും കാണുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ടും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീ